这两天一直下雨，这把车都急坏了。爸爸，谢谢。这外边雨下这么大，爸车也别想出来玩了。几只猫都在亭子里躲雨，然后小胖在猫屋里睡觉。我逛了一圈也没看到瑶瑶，估计他又偷跑出去了。空气管，空气管。外面下太大了，等晚点再看看吧。这个雨是没完没了了，下的不停的。这个臭剪剪，下个雨还搁这当秋千，还是玩不了啊！那外面一直下着呢。这你要是出去了，脚上得踩一脚泥，然后身上还淋湿了，回来得洗澡。<笑>你就那么想玩是吧？那我现在给你买雨衣，那过两天雨衣到了，我可以带你出去玩了，好吧？都等了一天了，咋又要等几天？<笑>大条，给你买的雨衣到了，给你买的可是 Supreme Super Dog 啊，超狗，这也太适合你了吧？哎，多适合你啊！你给它咬坏了，下雨出不了门了。你快穿上试试。我来跑，这雨衣，快点。你别动，你穿上试试，肯定好看。我去，试试，试试，这穿不是刚好吗？多好看啊！还走两步。<笑>好，我带你出去玩。但是八小你看了没有？外面这个太阳的好像有点大，就是雨衣好像用不着了。太秋，太秋，太秋，太秋。院子里的喵们现在每天日子过得悠哉悠哉的，可舒服了。他们恐怕理解不了，在工厂里有一群小猫是要上班的，所以我果断开车带八条和图图到了山东聊城，让他们见识一下打工喵的生活是什么样的。这麦弗迪超级工厂是真的大，占地三百亩、啊，走路不行，我们只能坐观光车了。图图还小，第一次坐这种露天的小车，吓得往小智怀里钻。八条呢是啥事儿都没有，甚至他还把胳膊搭在扶手上，悠哉悠哉的。感觉啊，他就像是来工厂视察的领导似的。<笑>到了，这里啊，就是三百多只打工喵、打工狗工作的地方了。先看一下部分打工喵的工作环境。虽然这里是工作区，但是跑步机、猫抓板、玩具这些该有的都有。然后员工的精神状态呢，也都还不错，应该是工作压力不大。啊、这群猫咪啊，是适口性小组的，他们的工作内容就一个字：吃。咱们家里的猫能吃到的产品啊，都得经过他们的嘴。要是他们说不好吃，这产品就得回炉重造。看完工作区，我们又来到了打工喵休息的地方。一进门，是一个个子不咋高的员工过来迎宾。小短腿。他们是轮班制的。A 小组工作的时候呢 ，B 小组就在这边休息。休息的时候，会有专业的小姐姐给他们一个一个的称体重，记录生长的情况。还有几个小姐姐给他们梳毛。这员工待遇是真不错呀。哎。你给我脚上摸爪子，回来让老板扣你工资啊！<笑>然后这边沙发上还躺了一只有点像混黑道的喵，它长得像一个晒黑了的八条。你小子说谁黑？<笑>猫咪休息区的外面就是狗狗的户外活动区，空间特别大。可惜这会儿狗狗都在屋里休息，不然场面一定很壮观。紧接着，八条和图图就享受了四人抬轿服务，一路来到了生产车间。整个逛下来的感觉就是，这里不仅生产机器先进，生产车间还都特别干净规范，很多地方都是机器自动化的。看完生产线，我们就到会议室准备开会，为后面直播打价格了。图图这时候还忙着玩，但是八条就很认真，他还跑去检查了一遍桌子上茶水和点心都准备够了没有。但是会议开始，他是倒头就睡。看来不管是打工喵还是打工人都很讨厌开会的环节。开完会了，咱们来也不能白来，得让八条挑点好吃的带回去，分给院子里的猫们。这个不能吃啊，八条，这个、都放时间长了，咱们就挑整包的。走。万万没想到，我们出去的时候，工厂居然把我们锁在里边了。麦弗利不让咱们走了，让咱们继续加班啊，八条。拉这么长的音。你俩商量挺好啊，我同意了吗？开开门
，这个臭八条出去玩的可积极了，也不知道等等秃子。那臭猫出来第一件事就躺地上打滚，还是当秃子的面。秃子毕竟是个白猫，我是真怕它跟着学会。看八条在后面瞅秃子那眼神，我老觉得他肚子没憋好屁。果然，他就一直当着秃子的面打滚，很明显他就是故意在叫秃子。嗯、啊。为了不让他得逞，我直接给他抓回来，当着秃噜面洗澡。谁让你老是出去打滚呢？看见没有，秃噜，你要是敢打滚，也给你抓回来洗澡。我可不敢了。对你干干净净。<笑>八条毛比较短，洗完我就直接用这个康福 F 8高速吹风机给它吹干。这个风速堪比九级大风，吹干特别快，八条也就没几分钟就吹干了。五一高浓度负离子吹出的毛发特别顺，而且他们家是三十年的国货老品牌了，两年质保不怕用坏。没玩够还被抓回来洗了个澡，八条这会儿可不高兴了。骗人！谁骗你了？生气！出去玩！一出去你就打滚，又不让你出去了。想吃东西啊？叫爸爸，快点！对，你俩一个天天喊饿，一个天天要出去玩，可是给我安排明白了。<笑>本来我就很无语，结果一进院子我就更无语了。天哪，瑶瑶，你在干嘛？嗯、啊，我要曝光你！这小管家背地里居然喝小胖的奶，<笑>真丢人！<笑>可能是瑶瑶看我嘲笑他，就生气了。他当天下午就从跑步机这侧面的围栏翻出去了，而且这个跑步机也不知道被哪个臭猫给当成厕所了。那惨不忍睹的样子，我只能把它给报废了。一边打扫，我一边在琢磨。这个地方看来还得放猫砂盆才行，但是下雨天呢，这猫砂肯定会淋湿，所以呢，我就打算在这里搭一个小雨棚，这样呢又能挡雨，又能防止鸟再翻出去。然后干活的时候我就在想，大家现在是真厉害，都会预测我的视频内容了。啊、感觉这个瑶瑶就是天天在院子里找 bug， 然后呢，我天天在那修复 bug。<笑>因为这边是有围栏的，所以雨棚的架子我只需要搭半边就好了。框架搭好以后，再用木条把它跟围栏连接起来。右边的框架呢，会比左边的围栏稍微高一点，这样呢，下雨的时候雨水就能流到院子外面去了。框架搭好以后，再把阳光板给固定到框架上，这样就算完成了。这回呢，这个区域就又能挡雨，又能防止鸟要翻墙，然后再放个猫砂盆，就省得小橘子过来乱拉了。哦。等到晚上，瑶瑶回来，他第一件事就过来研究了一圈，发现翻不出去，然后他就放弃了。看看他下次还能找到什么新路线吧。<笑>以前看《飞屋环游记》的时候，特别喜欢那个会飞的房子，所以我打算做一个属于猫咪的气球小屋。搭小房子的时候，院里的猫是轮流过来捣乱，还把零件给我弄得到处都是。然后搭着搭着，我就发现有的材料找不着了。八条，你看到这上面的小木棒没有？这少了一个，你就给我找找去。好嘞。找到了吗？在这底下呀、啊。哎呦，你这掏了啥一堆毛？<笑>这短短给找出来了。零件都找回来以后，小屋很快就搭好了。不过现在还差非常关键的气球。考虑到安全问题，如果用真的气球，万一爆炸就会吓到猫咪。所以我专门找工厂定做了一堆彩色的塑料气球，需要用钢丝把它们一个一个绑起来，然后再固定到一起。最后还要在小屋的屋顶上钻一个洞，再把这些钢丝从洞里穿进去，调整一下气球的位置，就大功告成了。做好以后，喵们全都围过来了，看来他们还是很喜欢这个气球小屋的。然后我给小屋挑了个合适的位置，这个臭八条赖在上面一直不下来，把别的猫全都给熬走了。然后他又端端正正的坐在那儿等我给他拍照，真是个显眼包。<笑>